ஹாய் வீவர்ஸ் காலை வணக்கம் ஆர் மஞ்சுளாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாருங்க வித்தியாசமாக காய்கறிகளாக நிறைய வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா இது வந்து இன்னைக்கு இது பீர்க்கங்காய் பீர்க்கங்காய் நாலு காயை நான் அறுத்து வச்சுருக்கிறேன் இங்கே பாருங்க தோல் எடுக்கக்கூடாது பீர்க்கங்காயில் வந்து அந்த நார் மட்டும் ஒரு தோல் சீவுற ஒரு இதை வச்சு நல்லா இப்படி சுரண்டிட்டு இல்லாட்டி ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா சுரண்டிட்டு தோலோட வைக்கணும் அந்த நார் மட்டும்தான் எடுக்கணும் இதுக்கு வந்து தோல் இருந்தால் தான் அந்த டேஸ்ட்டே வரும் அதனால தோலோட வச்சுருங்க நல்லா இது மாதிரி நாரை எடுத்துகிட்டு நல்லா தோலோடு அப்படியே அறுத்து வச்சுக்கோங்க இது இப்போ நான் நாலு காய் அறுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வெந்த உடனேமும் கொஞ்சோண்டு ஆயிரும் நாலு காய் வந்து ஒரு காய் அளவுக்கு அந்த இது குறைஞ்சிரும் நீர் சத்து ரொம்ப இருக்கிறதுனால தண்ணியில் அப்படி அதாவது வெந்த உடனேமும் தண்ணியே ஊற்றவே மாட்டோம் இது வந்து கடைசல் பண்ண போகிறோம் கீரை மாதிரியே கடைய போகிறோம் அது ஒரு கிராமங்களில் நாங்கள் முன்ன பண்ணுவோம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பாட்டில் ஊற்றி சாப்பிடும்பொழுது அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் இது இது நீங்கள் நான் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கேன் இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு நான் போடும்போது இது வரைக்கும் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம கீரைக்கு என்ன போடுவோம் ஒரு வெங்காயம் தக்காளி சீரகம் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் இது மட்டும்தான் போட்டு நல்லா வேக வச்சு முதலே ஒரு தாளிப்பு போட்டே வேக வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா நல்லா கடைஞ்சிட்டு ரெண்டாவது கடைசி ஒரு தாளிப்பு விடணும் அவ்வளோதான் அப்புறம் கேரட்டு பீன்ஸு கேரட்டு பீன்ஸையும் வச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பொரியல் பண்ண போகிறோம் பொரியல் விட பருப்பு உசிலின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மா கேரட்டு பீன்ஸு பருப்பு உசிலி பண்ண போகிறோம் இப்போ பருப்பு உசிலி பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் நான் கொஞ்சோண்டு கடலை பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை பருப்பும் ரெண்டு வத்தலும் நிறைய போட்டிருக்கேன் இதோட சீரகம் தேங்காய்ச்சலையும் அரைச்சி நம்ம தண்ணியாக முதல்ல வடைச்சட்டில் போட்டு நல்லா வ இது பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை உதுத்து இதில் போடலாம் சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா இதை அப்படியும் உருண்ட மாதிரி திரட்டி இட்லி கொப்பரில் வச்சு வேக வச்சு அப்புறமா அப்படி நுணுக்கி போடுவாங்க நான் வேறு மாதிரி வித்தியாசமாக பண்ணுறேன் பண்ணும்பொழுது காமிக்கிறேன் என்றைக்கும் ஒரு சூப் பிடிப்போம்ல என்றைக்கு வந்து புடலங்காய் சூப் பிடிக்கலான்னு புடலங்காய் அறுத்து வச்சுருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வந்து இதுதான் நான் இதை இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பண்ணும்பொழுது உங்களை காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நான் இப்போ குக்கரில் போட்டேன் இங்கே பாருங்கள் பீர்க்கங்காய் போட்டிருக்கேன் பீர்க்கங்காய்க்கு சின்ன வெங்காயம் அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு நம்ம இது சட்டில் வைக்கும்பொழுது எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு மூணு வத்தல் மட்டும் பிச்சு போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு அப்படியே இந்த காயத்துக்கு போட்டுருவேன் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு சி ஒரு சின்ன பட்டை சூப்பு காயின்னு வச்சுருக்கேன் பட்டை கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் அவ்வளோதான் இதில் அதே மாதிரி இதில் தக்காளி போடணும் ரெண்டு தக்காளி போதும் இது இதுக்கு தேவையானது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம இப்போ இந்த கா இதே மாதிரி இந்த காயம் கொஞ்சம் நான் வேக வச்சுருவேன் உப்பு போட்டு மஞ்சள் பொடி போட்டு வேக வச்சுருவேன் இப்போ உங்களுக்கு பீக்கங்க கடைசல் வந்து மஞ்சள் கலராக இருக்கணும்னு நினச்சா மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் இல்லை இதே மாதிரி க்ரீனாக இருக்கணும்னு நினச்சா க்ரீன் இப்படியே விட்டுருங்க நான் இப்படி தான் விட்டுருவேன் நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அப்போ போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நான் இப்போ வேக வச்சுட்டு உங்களை காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் சட்டியில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இதில் ரெண்டு மூணு வத்தல் போடுறேன் இதுக்கு தேவையான வ காரம் போட்டு அந்த வத்தல் ரெண்டு மூணு மிளகாய் போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் அதை பூரா நான் இதில் ஊற்றிட்டேன் பாருங்கள் ஊற்றி அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இதையும் அதே மாதிரி சூப்பையும் அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இது ரெண்டும் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதில் மல்லி இலப்பிச்சு போட்டுக்கலாம் இந்த சூப்பு வந்து நம்ம அப்படியும் அந்த நல்லா வெந்துடும் வெந்துதான் அப்படியும் பாருங்க நல்லா வெந்துடும் இதை லைட்டாக ஒரு கரண்டி வச்சு ஒரு கடை கடைஞ்சி விட்டினாலே போதும் இது வந்து நம்ம காய்ங்கிறதுனால இதில் எதையுமே நம்ம எடுக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம அப்படியும் இதை சூப்பை ஊற்றி அப்படியே பிடிச்சிக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு சீரகத்தூள் கொஞ்சோண்டு சீரகத்தூள் போடுவோம் சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் மிளகு நான் நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் அதே போடுறேன் போட்டு லைட்டாக ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டு இதை நான் அப்படியே ஒவ்வொரு பவுல்லே மாற்றி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இது வந்து முடிஞ்சது இதில் கொஞ்சோண்டு உங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் வேணால் மேலே நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இல்லை பெரியவங்க சாப்பிட்றது வேணாம் எண்ணெய் வேண்டாம்னா விட்டுடலாம் நான் வெறும் உப்பு மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் உப்பு மஞ்சள் பொடி மட்டும்தான் நம்ம இதில் என்னென்ன சூப்புக்கு என்னென்ன
மஞ்சள் பொடி போட்டு அப்படியே வேக வச்சு எடுத்து இப்போ மிளகு சீரக பொடி மட்டும் போட்டிருக்கேன் அப்படியே இறக்கி வச்சுருக்கேன் இவ்வளோதான் சூப்பு இன்னைக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சூப்பை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்து காய் வெந்துட்டு இருக்கு அதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்போ நம்ம கேரட்டு பருப்பு உசிலிக்காக வேண்டி எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் இதில் கடுகு உளுந்து ரெண்டு மூணு சீரகம் இது மட்டும் போட்டுக்கோங்க வெடிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் கடுகு வெடிச்சிருச்சு வெங்காயம் போட்டுலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் போட்டிருக்கேன் நம்ம ஏற்கனவே பருப்புல ரெண்டு வத்தல் போட்டு அடிச்சு வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா அதனால ஒரே ஒரு வெங்காயம் மட்டும் போட்டிருக்கேன் சாரி ஒரே ஒரு மிளகாய் மட்டும் போட்டிருக்கேன் பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் போதும் ரெண்டு வத்தல் மட்டும் எங்களுக்கு போதும்னா நீங்க அதோட நிப்பாட்டிக்கலாம் மிளகாய் போடணுங்கிறதுலாம் அவசியம்லாம் இல்லை இது நல்லா கொஞ்சம் வேகட்டும் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுருவோம் இதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே காய் வேகிறதுக்கு உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இதுலேயும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருவோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு பார்த்திங்களா இப்போ நம்ம அடிச்சு வச்சுருக்கிற பருப்பு தண்ணியை ஊற்றிடலாம் பருப்பு ரெண்டு வத்தல் வச்சு அடிச்சு வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் கடலை பருப்பும் அதுவும் ஊற்றிட்டு நல்லா இதை கிண்டி விடுங்க இது திக்காயிரும் கொஞ்சம் தண்ணியை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா வேகும் நல்லா திக்காகி பொழு பொழுன்னு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் காய போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ஒரு சிலர் இதை அப்படியே இட்லி கொப்பரையில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்து உருத்து போடுவாங்க நான் இப்படி பண்ணிடுவேன் இதுலேயும் இப்படியும் நல்லா திக்கானதுக்கு அப்புறமா நம்ம அப்படியும் ஊற்று விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு நான் அதில் கேரட்டு பீன்ஸையும் போட்டாச்சு போட்டுட்டு தேங்காய் திருவல் போட்டுங்க போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க இப்போ நம்மளுக்கு பருப்பு உசிலி ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இறக்கிட்டு உங்களை காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் பீர்க்கங்காய் வெந்துச்சு பாருங்கள் இதை நம்ம இந்த மண் பாத்திரத்தில் மாற்றி கடைஞ்சிடலாம் ஓகே அதை போய் மாற்றிக்கிறேன் இருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம நான் கடைஞ்சிட்டேன் பாருங்கள் மண் பானையில் போட்டு கடைஞ்சிட்டேன் இப்போ இதுக்கு தாளிச்சு விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இதில் கடுகு உளுந்து வத்தல் போடுங்க பெருங்காயத்தூள் இப்போ நம்மளுக்கு கடைச்சல் ரெடி ஆயிடுச்சு பீக்கங்காய் கடைச்சல் சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் இது நல்லா நம்ம சாப்பாட்டில் நீங்கள் ஊற்றி சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இப்போ இறக்கி வச்சு உப்பு போட்டு தான் கடைஞ்சிருக்கேன் இது பாருங்கள் எனக்கு க்ரீன் கலராக இருக்குது நான் மஞ்சள் பொடி போடலை அதனால் க்ரீன் கலராக இருக்குது உங்களுக்கு மஞ்சளாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை நான் இறக்கிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான பீன்ஸ் கேரட்டு பருப்பு உசிலி கூட்டும் பீர்க்கங்காய் கடைச்சல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பீர்க்கங்காய் கடைச்சல் நீங்கள் ஒரு தடவை கடைஞ்சி சாப்பாட்டில் ஊற்றி சாப்பிட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த டேஸ்ட்டு நீங்கள் விடவே மாட்டீங்க இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கிராமங்களில் பண்ண செய்கிறது காடுகளெல்லாம் நிறையா பீர்க்கங்காய் வர சீசன் இப்போ வந்து இப்போ கிராமங்கள்லாம் இது நிறையா பண்ணுவாங்க இது நாங்கள் ரொம்ப விரும்பி சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ட டிஷ்ஷு இது வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ